Да, у Рейскинга чертовски много итемов, снайпер вроде как тоже одевается, но э, не совсем голые так же и Нави. То есть у них и саппорты что-то имеют, там у почти медальку у Патмы, и самое главное у нее шестой левел, да и Бэйн, если мы посмотрим, у него шестой левел имеется. Но пока что вот... Я, честно говоря, не вижу инициатора такого крутого. В то время как здесь Рейскинг с блинком и самое главное Бэтрайдер, у которого уже есть Фурстав, э, ну... Бэтрайдер с Фурстафом — это инициатор, который круче вообще всего, что есть у Нави вместе взятого, наверное. Да, ты абсолютно прав. Если мы посмотрим на Окса, который является тем самым инициатором у Окса, все отвратительно плохо. То есть не просто плохо, а очень плохо. Для него не делали стака в лесу, ну или делали, ну мало, или делали, ну их зафармил СФ. Я уже сейчас, честно, упустил этот момент. Или просто да. он сдох четыре раза и весь фарм Или стерил. он сдох еще и четыре раза, да. И по итогам он не может инициировать. У него нет даже блинка. А когда он появится, ну, во-первых, он еще не понятно, когда появится, а во-вторых, может быть, уже поздно. То есть э, с одним блинком ты особо не, не наинициируешь. Там прыгнешь и умрешь в секунду, и все. Так что да, все очень неприятно. Тут Вы... чеширский кот отлично в инвизе стоит и всех спалил. Ну и его, правда, спалили. Правда, его зачем-то подняли в ул, спасли таким образом. Ой, какой стан по всем влетает в СФ ульта снайпера. Не, ну Тут Дэнди... же Дэнди здесь... Дэнди здесь... Э... Без всяких как бы, привлечений, на самом деле, сыграл очень плохо. Он зачем-то взял и поднял Бэтрайдера. Uh, которого начинают, который уже стоит в стане, его начинают уже все бить. То есть он его поднял, тем самым как бы спас, и еще этот бэтрайдер еще и его и увез куда-то потом. Ну, знаешь, и так все было плохо, так и еще и не повезло с тем, что бэтрайдер нашел себе инвиз, и в итоге все получилось... Ну, все получилось максимально плохо для Нави, если бы еще умерла Апатма, было бы вообще ужасно. Да. Леон Я... пленка инициирует, минус ван скор здесь ну, будет. Тут можно уже писать ГГ на самом деле. Просто потому что у Нави такие герои, которые не выкарпаются из этой ябы. А, ну никак, слишком сам. Ну посмотри, на... ну что это, с Ларк, с Латаром. А, это не то. Ну, вряд ли Нави будут писать ГГ, их фанаты не поймут, да? Нави не играли, мол, месяц и тут. Сыграли 10 минут игру, а потом да, 17 так минут, что... 18-2. Так что надо, надо бороться, надо бороться, надо сражаться. Но! А, тут все плохо, тут, конечно, все плохо. Я хотел бы вот что отметить. Конечно, сейчас все люди, зрители, особенно такие, которые как бы не особо там следят прям за и доты пристальные, но просто болеют, скажем, за нами или ставят ставки, неважно. А, они, конечно, сейчас будут обвинять очень сильно и, и баха, потому что какой-то непонятный бах. И фидит 0.5. Ну, конечно, сыграл он тут пока не очень круто эту игру. Нет вопросов, но... Он, наверное, нервничает немножко, играя за Нави все-таки. Ну, ну так. Фиг так. знает. У него хардлайн, у него 0.5.1, у Дэнди соло мид 0.5.1. Ну, Я вот бы о... не стал обвинять на самом Вот деле, о чем никого. и речь. И не надо ставить. Ну, сколько раз мы это уже обсуждали. Звезды стендинга, не ставь его на хардлайн. Не надо давать. Это самая ответственная роль в игре. Нет более ответственной роли, чем хардлайнер. Даже мидер менее ответственная. Потому что хардлайнер, вот он, он, он не может. А, что бы сделал, скажем, фаник? Ну, или там, да... Постоянный игрок команды. Он бы пришел на линию и сказал, о, парни, вафли, я... настакайте мне лес, я сейчас еще чуть-чуть постою, пойду в лес. Ну, а он тут не может сказать толком ничего, да? Он что-то там говорит, его посылают, грубо говоря, игнорируют. Ну, это дефолт. Ну, как бы, к его словам не относится серьезно. Поэтому ты сам иди на свой хардлайн, как бы, габлак, например. Или пошите туда хвоста, или кого угодно, Дэнди. И Бах, тем более, не хардлайнер, он кэрри. То есть, ну, просто парень из пабы, который... Ну, тут развал, минус 5 очередной. Ну, просто, тут, да, тут просто продолжай. Парень из пабы, чем занимается любой, который качает ММР и так далее. Ну, он играет кэрри, ну, или мидером. Э, ну, дефолтом, потому что на них-то и качают все ММР. Он на них и умеет играть. На хардлайне не достает опыта, еще чего-то. Плюс хардлайн это не просто линия, где ты должен что-то делать. Существует линия, где ты ничего не можешь сделать. Ну, вот, например, такая, да, линия с тремя станами. Нету, как бы, какой бы ты крутой игрок не был, ты приходишь, и тебя все равно там убьют. Э, и тут нужны какие-то, да, вещи. Нужен, чтобы тебе поставили лес, чтобы какое-то взаимодействие началось с саппортами. Э, если этого всего нет, то это минус, как бы, линия, минус игрок, минус игра. Поэтому это не, я не понимаю. Я... Вообще сверху забавная ситуация была. Напали на Райскинга, он дал стан в крипа, и все равно как бы Акс почти рассыпался. Ну там оба героя почти рассыпались к приходу, учитывая прокаст. Ставят паузу ПР. Но, блин, я не знаю на самом деле, что здесь. Тут реально, как мне кажется, только вот чтобы не накалять обстановку. Потма уже просто с лоу-граунда расстреливается Зарой. 
Ну да, так ты постоянно его итемы. Просто здесь, на самом деле, можно убрать всех вообще отсюда, оставить Прискетга и Снайпера с Аегисом. Мне кажется, они убьют пятерых, кроме шуток. Просто потому, что их по двое, типа. Ну что, тут два Мидаса, Еу, Шадоу Блейд и... Акс, у которого ничего нет, Бейн, у которого ничего нет, и Патма, у которой до сих пор не собрана медалька. Да? Это единственный ее итем. Да, тут, конечно, тяжело. Я, я вот думал, все предвкушал, думаю, вот проанализирую игру Хардлайнера Нави, как вот посмотрю что да как, разберу, но в этой игре разбирать вообще нечего абсолютно. Она не поддается никакому анализу. Не, конечно, можно сделать, но это, это очень хреновый разбор, когда ты смотришь и просто по кулдауну повторяешь фразу «Все очень плохо, здесь плохо, тут плохо, а вот этого вообще не стоило делать, но разве что вот здесь все не, не очень плохо, а нет, все просто ужасно». Да. И все именно так. То есть э, здесь не о чем особо даже и э, рассуждать, дискутировать, анализировать. Ты знаешь, эта игра настолько быстрая, что ее даже задодосить не успели. Но, ты знаешь, я только одно объяснение могу найти. Кто-то ставил на ПР, понял? Возможно. И в принципе доволен развитием событий. Ну, может быть, может быть, все защитились от Додоса, а может быть, Додосеры решили отступить. Я, на самом деле, надеюсь больше всего на второе. Да, я, что я... я просто свято верю. Потому что Додосеры, и даже если и решили отступить, они потом вернутся, <laughs> это бесспорный момент. О, так. Потму Здесь... ловят в прыжке, внезапно да, она умирает. Не, ну сейчас уже можно как бы э, и ливать, то есть все, уже поиграли, пока можно не думать, что фанаты тебя не поймут. Фанаты уже должны понять ситуацию. Сейчас наступает та э, стадия, когда фанаты уже понимают, что лучше ливнуть и да, не да, насиловать. Да. Сейчас, сейчас уже лучше ливнуть, потому что уже тут находиться в этой игре смысла нет. Здесь уже ну просто ничего нельзя сделать, что бы ты ни делал, но хвост это понимает. Да, игра, конечно... Я думаю, что вот подобного развития событий ожидал один человек на земле, и, возможно, его не было. Ну правда, но я... Ну, Возможно, ну... он играл на капитанском месте у Нави в этой игре. Может быть. Он предполагал, да. Кажется, я убил Инессу. Нет, я еще жив, но... Ванскор вообще в минус сыграл. А, и Бах тоже в минус единичку наиграл. Да, минус 0-1, минус 1-0. Ну, в общем, такая первая игра. Передаю всем 45 тысячам, которые ожидали увидеть отличную доту. И будем надеяться все вместе, что мы ее увидим во время второй игры, пока уйдем на небольшой перерыв. Ой, не очень смотрится. Да, ну, с условием того, что есть еще и Магнус, лейт потенциал сразу... Более интересный получается, и Джаггер, опять же, с ультимейта больнее бьет. Ну и сам Магнус, собственно, способен творить настоящие чудеса. Плюс еще есть Шейкер, и действительно замес выглядит уже очень-очень неплохим в исполнении команды Нави. Но вот на примере тех же имперцев взять, если нужен просто фантастический тимплей, чтобы реализовать на 100% комбинацию вот этих вот героев. И даже не то, чтобы тимплей, а в принципе нужно построить свою игру правильно. Потому что если ты построишь ее неправильно, то твой Магнус будет целью для атаки номер один, и ничего уже будет не сделать. Mm -hmm. Ну, Магнус здесь вполне возможно, что пикнут на сложный коридорчик, да? А, просто потому, что есть а, некая вероятность, что Акс поет по лесам, например, и на хард будет взят еще какой-то герой. То есть такая жадность, в таком случае Магнус а, будет чувствовать себя хорошо на сложный. А, если даже это будет не так, то все равно. Я не думаю, что это Магнус Кэрри. О, ну, да, Кэрри типа на миде такой второй. Нужен еще герой для Дэнди Рэнджовый обязательно. Персонаж, который сможет... Ого. Ладно. <смех> ну, то есть это были мои мысли, да? Но Габлак, видишь, думает по-другому. Считает он, что... Э, можно Магнус писать на мид. Возможно, это какая-то... Трипла, что ли? Просто соло Бристлбэк, который идет сложно, это трэш. Слабый. Да, но тут вообще, учитывая, что взяли Шейкера, на Триплу тоже не особо похоже. Трипла с Шейкером mm -hmm. это... Не-не, Дабла может быть известна. Вот дабла, Бристалбэк, да, Дазл, то есть она действительно работает на самом деле. И, в принципе, в определенных раскладах может даже Трипле объяснить. Такой, ну там, если дают чуть слабину ПР, э, скажем, да, например, они возьмут какого-нибудь такого слабого героя, придумать ли он уже и так в бане, и Винга в бане. Ну, блин, даже не знаю, ну, короче, что-нибудь не очень сильно. А, никакого там Лишака, да, или Лину. 
что-нибудь послабже, то там, может быть, даже и Бристолбекс с Дазлом по итогам могут и выиграть линию. А тем более с Шейкером, который типа может э, роумить и там иногда приходить. Ну, Шейкер-то, скорее всего, и будет роумить здесь э, по-любому, потому что, ну... Шейкер, который стоит на линии, я вижу только в одном случае, в миду, когда он, ну, фактически все равно исполняет функцию роумера. То есть он стоит, но ждет благоприятного момента, чтобы закинуть эту самую фиссуру. Вич-доктор, ласт пик от ПРов. Да, Теперь слушай, у них неплохой такой Да, это не тот герой, это именно тот герой, которому очень тяжело выиграть на линии. Вообще, идеально, по идее, а, так если так подумать, это так вот пикнуть, чтобы у тебя был сильный мейдер, такой э, сильный, с которого можно убивать. Да, очень сильный вот на легкой линии герой, который один в один а, овнит а, Хардера. Такая мерзкая добла, сложный, да, такая, которая как бы, вот она вроде бы ты там и убить ты, может, и не можешь, но и тебя не могут. И шейкер роуминг, то есть вот а, это очень прикольная а, получается страна, потому что шейкер, он помогает и убивать и в меди, и постоянно держит под напряжением и типа и сложную. Но у Нави у них Магнус и Джаггернаут в таком случае на соло-линиях, и это прямо, скажем, не то, поэтому вряд ли они так сделают. И ну и действительно, да, Джиграмт идет на легкую, Иван скоро вместе с ним. Габлак будет, ну, все-таки роумить. Это соло хард Бристол, который там, я не знаю, что будет делать. Ну, а ОПРов опять снайпер на миде. Рубик пока что отправляется. Курьера забыл купить, Рубик. Вот этот поворот курьер покупает в итоге, выкладывает на базе. Пока что идет со снайпером, прикрывает его. Возможно, попытается что-нибудь с хайграундовыми... С забросами придумать Чешир на харде на Аксе, в легкой линии у нас Дитяра, и, ну, видимо, к Дитяра придет сюда и Джейфо, и, возможно, даже тот же Санейка. Да, Рубик э, сейчас будут нам показывать, как он может забрасывать на ХГ. Ну, здесь вот этот вот хайграунд, конечно, да. номер один. Если он забросит хвоста, будет жестко. Ну, до, до этого хайграунда добросить хвоста отсюда это явно не получится, да? Это только если хвост возьмет руну и побежит вот так. А... Тут, короче, вот, вот интересно будет посмотреть в этой игре, как поведут себя спорты PR и чеширский код. И сравните нас с прошлой игрой. То есть в прошлой игре и, и, и Баху не дали на Аксе стоять на линии. Смотри, что делает чешир, он байтит, да, байтит. Нет, 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 все поняли. Ну, слишком очевидный байт на лоб. Так, хвост, хвост, пойдет или нет. Хвост, Блэйд Фьюри, снайпер, шрапнель, но хвост здесь, походу, убегает. Хотя есть еще одна шрапнель. И телекинез будет, нет, хвост убежал, каски, а Рубик-то уже и развернулся назад. Ну и в итоге здесь отпускают. На самом деле так много потратили здесь э, времени, но на линии, естественно, дойти успеют. Сверху тем временем сломали Нави вот этот вард э, соперника, поставили свой вард. То есть теперь Бристолбек, э, не будут знать, когда кто приходит помогать Бристолбеку. Не знаю, насколько вообще это имеет смысл. Ну mm. и э, трипла с Аксом на нижней yeah, линии против it's... Джаггера. Вообще не знаю, насколько все это имеет смысл, зачем блочить вот этот отвод, вот, вот, играя за Дайер. То есть это вообще вопрос э, очень хороший, я бы хотел, чтобы мне объяснили. Наверное, есть смысл, но я что-то, честно, не могу придумать. Ну, может быть, это просто поставлено, чтобы иметь вижен, ну и плюс заблочить. Ну, обычно ставят, чтобы иметь вижен здесь, тогда еще и ну, ну, видно, это вообще очень да. прикольно. Э, ну, да ладно. В принципе, я думаю, что ПР сами сделали так, что все по плану Нави теперь, плюс-минус. Потому что теперь у них Бристлбек стоит соло, и он там будет нормально. А здесь трипла, как ни крути, это трипла на легкой. Даже если она слабее, она слабее. Здесь все равно можно отводить, что-то крутить, вертеть, и э, все неплохо. Ну, здесь э, рассчитывают... Нужно рассчитывать на опыт хвоста. Могу сказать точно, что если он попадет под агро Акса, он может просто умереть. Потому что пару раз крутанется, Рубик, Вич Доктор... Обычно Нет, все ну, так и бывает. На слушай, время. здесь такие герои у хвоста, которые не должны дать ему умереть, да? То есть пробить его могут, но убить... Все-таки дазл, шейкер, это хил. Пока что будут, грейва нет. Будут его спасать. Ну вообще, да, тоже верно. Ну, потом будет грейв, то есть совсем никак не убить. Есть еще и шейкер, который может резать физуру. Фи -фи Физурой. Физур. Физура, да. Yeah, yeah, физура. На миде Дэнди пока неплохо себя чувствует против снайпера. Ну и в прошлой игре, правда, он тоже себя неплохо чувствовал до поры до времени. Но, но я уверен, что в этой игре у Нави все будет лучше. Вот просто потому, что уже, э, уже как бы... Уже Бэ... лучше. БР пришли триплой, а это значит, что они не роумят. То есть, ну, вот, э, мы видели, что суппорты Нави очень плохо двигались. В общем-то, Габлак взял герой, который, ну, сам. Которые, типа, не двигаются специально. Ну, типа, не получается двигаться, будем не двигаться. Да, будем идти в лейт, будем брать... Так, вот, нападение на хвоста. Его присасывают, ну, вот, начинаются. 
собственно. Ну, Ответ? Тут еще и Акса неплохо накрутил в итоге, но Вич Доктор имеет дабл дэмэдж. Шейкер вообще застрял. Ну да. Ну вот. Э, то есть Габлак сам не хотел уже роумить. А у Бэров очень неплохо получалось, да, там передвижение. Но Бэр, вместо того, чтобы продолжать как бы овнить Нави э, в этом ключе, э, они приходят к Габлаку, который набрал защ... двух защитных героев на триплу. Тем самым, как бы, они не роумят, не двигаются, и уже не получится у них так Интересно. Да, еще и отвод даже не попытались забанить. То есть вот в такой ситуации шейкер, то он все, что может сделать, это подсейвить. Но в ситуации, когда не забанен отвод, он может отводить, получать дополнительный экспириенс. Здесь все действительно неплохо у Нави. Ну а, да, и смотри, посмотреть. Bristol Back вот один на один, в принципе, овнит тролля. Я, честно, не, не буду утверждать, кто тут должен кого овнить, но... Ну, линия Фак... ровная, но... я думаю, что... Ну, и... Плюс-минус, наверное. Но факт остается фактом, пока Бристолбек побеждает. На миде Дэнди побеждает снайпер. Ну, то есть, как бы, э, Соллер и Нави э, отыгрывают отлично, трипла не проигрывает. И пока все по плану. Хотя хвоста огромные проблемы. Хвоста. Слушай, а где, где, где все скиллы-то? Шейкер отошел. Ну что это? Да. Боже, наверное, хвост так же сейчас сказал. Ну что? Да, что? Возможно. И сейчас еще Акс крутанется разочек. Нет, не крутанился. Очень плохо было сейчас все как-то сыграно, отвратительно плохо. То есть и Грейв в Анскор до последнего самого тянул, не давал, не давал, не давал, так и не дал. И Габлак не давал стан, не давал. Не давал. Я могу сказать, что это не то, что э, ошибка Габлака. И если мы посмотрим на спам, мы увидим, что Габлак да, пошел да, отводить. Да, да. А хвоста поймали просто в чистом поле. Здесь скорее хвост сам виноват в том, что произошло. И просто Безу... вот... Ты видишь, что саппорт ушел, но сыграй поаккуратнее чуть-чуть. Он сделает отвод, и потом опять начнешь фармить. Ну да, тут какая-то череда ошибок, потому что, то есть, Ван Скор хотел как сыграть, видимо. Он, у него кровь в глазах, он думал, сейчас мы еще сами убьем. Типа, поэтому он терпел с грейвом. Он мог дать грейв намного раньше, и тогда хвоста были бы эти секунды, чтобы начать убегать, и Габлагу дал бы фижуру, и хвост бы не умер. Ну, за счет того, что его в грейве мы не добили, и все. А он терпел-терпел, видимо, ждал эту самую фижуру, чтобы хвост еще кого-то побил после этого грейв, ну, короче. Типа, хотел сделать хорошо, получилось очень плохо. Так, ну вот сейчас, сейчас, кстати говоря, могут быть проблемы. Хорошая фиссура. Хвост да, начинает и... крутиться. Шейкер. Еще нету авторшока, но у Акса здесь могут быть проблемы, нет. Проблемы у хвоста, и хвост умирает. Ты знаешь, что у С восемью стиками. Я не думаю, что Габлак здесь... Хотя грейв, будет грейв. Есть грейв, 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 есть грейв. Но он убежал, и нет маны на грейв. Ой, как же все плохо-то, боже мой, да, боже. Это минус 3 в итоге, Иван Скор тоже умирает, вот это. Что-то мне напоминает прошлую игру, 4-0 в пользу Power Rangers. Да, конечно, да. я понимаю, что очень тяжело против Акса, который вот начинает вращаться, он может там пару раз быстро повернуться, слишком много дамага, но опять же, 8 стиков, вот такие вот мелочи, они очень сильно решают. Если мы посмотрим прошлую игру, там Рейс Кинг сделал все просто изумительно, когда на него нападали. Здесь эти 8 стиков могли реально порешать, потому что Акса бы добили, без Акса вряд ли бы куда-то пошли, в итоге был бы один фраг. В итоге никого не забрали, потеряли троих, ну... Хуже для Нави было бы только в одной ситуации, если бы они сами пошли в агрессию и так насливались на трипле. Здесь как бы их да. месяц, но они хотя бы типа терпят. Ну они уже, да, плохо терпят, плохо терпят. Но самое интересное с этими стиками, что действительно э, непонятно, чего хвост тянул. В принципе, хвоста убили вообще фейт болтом. Э, э, то есть это уже крутилка закончилась. Да. А ведь стики же можно нажать и в крутилке в любой момент. То есть почему, зачем, что он тянул, типа на что он разводил, непонятно. А, совершенно. Ну нет? и, собственно, выход на топ сейчас будет. Посмотрим, что здесь могут сделать с дитяра. У него совсем он... немного МП, он переключает. Да, да убивает, ну и бах, и бах, почему-то без гу совсем. Ну, в принципе, тут ульт Энди спасает ситуацию. Да, заберут, заберут стиками, и Габлах забирает в итоге фраг. Ну что ж, первое результативное действие от Нави. Действительно, здесь они сделали все очень здорово. В такой ситуации на нижней линии уже ловить нечего. Пошли, забрали тролля, без тролля. Ну, тролль как бы вообще сам по себе жирный фраг, много экспириенса. Дэнди реализовался, у него уже тысяча монет после аркан ботинок. Есть ботл, будет фармить себе. А что делает хвост? Зачем он быкует? Потому что он бык! Да, ну повезло. Хвосту сейчас в принципе, что он, он был просто на одном миллиметре от смерти своей очередной. Как же хорошо Дазл работает против этого всего, и чуть бы Нави получше отыграли, и здесь бы реально этот хил Дазл, он просто овнил бы Акса, Рубика, Вич Доктора. Так, да, смотри, тут Дитяра нападает на Ибах, но Ибаха нету с Гу, ну почему же нет Гу-то, ну на один, ну, нормальный скилл же, можно заплевать. 
Ну, теперь-то мы можем поругать все ебаха? Ну, ну, типа он стоит один на один, понятно, один на один, мол, мол... Хотя, с другой стороны, как раз один на один, и хрена тебе бы стелбэк, вот, в два, чё ты с ним... Ну, не знаю. Просто, мне кажется, с Гу, вот, сейчас был бы килл, например, сто процентов. Да. Дазл становится бесполезным на одну четверть своих скиллов в этот момент. А если получает шестой. Если учитывать, что, в принципе, Дазл и берется. В первую очередь ради грейва, потому что аналоги от других скиллов как бы есть у каких-то других героев, а грейва вот нет. Получается, он как бы старается где-то наполовину бесполезен. Учитывая, что Акс был до Дазла вроде как, да? Нет. А, нет. Его прямо законтрили. Был Дазл, Джиггернаут и вторым а, пиком Акс. Ну, в принципе, это тоже. Как бы это почти одно и то же. <laughs> Если ты перешь двойным пиком Дазла с кем-то и враг может взять Акса, будь уверен, как бы Акс заедет. Вообще, на кой черт ферст пик Дазла, которого, ну... Забанить Дазла, это, я, честно говоря, вообще помню единичные случаи. Это когда кто-то уже на турнире наовнял РП, Но... неплохое, начинают возить и... Ну, пока что Федонит, Федонит Дитя Рай, это шанс для команды. Да, Рай, и да? бах, пошел. Но опять нету Гу, опять нету Гу, хотя и без Гу тут неплохо заезжает. Надо, не надо, надо, не надо. Не знаю, что тут так как-то как неуверенно действует Нави, опять же. Мне кажется, и Бах мог бы добивать вначале J4, потом и Санейку по кругу пускать. В принципе, это можно Шиквей было бы... не попал каким-то образом в Санейка. Да, Чудесным. Но... Ну, в общем-то, здесь ждем момента, когда э, и Бах качает Гу. Ну, в принципе, что уж говорить. Мы видели, как чемпион мира по версии The International не качает пиво на брюмастере до 19 уровня. То, что парень еще не вкачал Гу, ничего страшного нет в этом. Но... В принципе, да, согласен, согласен. Хотя это губы ну, да, сделал бы уже много фрагов. И сейчас бы он убил Джей Фо. Просто что он бы кинул два раза в него гу, он бы его спреями уже даже бы убил. Без ударов. Потом, как бы он почувствовал бы силу, убил бы и Санейку еще, и был бы такой неплохой сноубольчик. А типа то, что у него третий бристалбэк, ну хорошо, он от Санейки получил по спине фейтбол там на 50 урона меньше. От... Или там даже на 50. Ну, фейтболт он получил все равно в лицо. Как раз. Что ну, самое забавное в этой ситуации. Тем более, тем более. Так. Хвост, кстати, такой терпильный джаггер. Ну вот, э, да, в такой ситуации, мне кажется, это неплохая раскачка. Именно максить Блейд Фьюри, учитывая, что ну с руки-то урона так себе у него есть сейчас. Ну, на линии он брал уже типа в 3 или там в 2, да, в 3, да. чтобы хоть как-то пытаться там Блейд Фьюри накручивать, но... Э... Полезность такого джаггера дальше он вызывает вопрос. То есть, как бы, долго он будет не очень полезен с этим Блайт Фьюри. Ну, потихонечку, потихонечку он начинает фармить леса. Да, тут еще и хороший вард стоит, который видит частично, что делают Нави в лесу. Дэнди дофармливает свой блинк, важнейший для него момент. И теперь с блинка... Ну, пока что, на самом деле, все фраги сделал Дэнди во многом. А тут у нас Санейка в инвизе. Ну, пока что я не вижу, что он здесь что-то реально может сделать. Но он что-то хочет, что-то здесь, может быть, украсть какой-то спел кого-нибудь или... Ну, ищет, как говорится, возможность. Другое просто, ну вот хвост очень коцанный, на самом деле настолько коцанный, что Санейка реально... Близок. Украсть Блэйд Фьюри у него. Э -э да. Ой, хвост успел, красавчик, Но реакция на высоте. Санейка здесь не поднял хвоста, это, конечно, ошибка от Санейка. Да. Все было плохо у Джиггернаута, но ему подарили немножечко золото и экспириенса в виде Рубика. А тем временем Смок прожимают на миде, и Зара большие проблемы у него. Даже без РП. Вот посмотрите, какие жадные Дэнди. эти игроки. Надо. Ну, Дэнди, видишь, Дэнди проснулся, говорит, что-то надоело мне эта история, буду тащить. Сейчас сам. Я же Дэнди вдруг вспомнил. Дэнди. Так и бах, нападает на чешевского кота, но нету гу. Да что ты но он делать? просто не получил еще левел, на самом деле. Ну да, ну, блин. Ну, ладно. Так, отступает, отступает, за ним Рубик, нужно бежать. Есть блинку, Акса, да. ты, посмотри, ты посмотри на Итам и Акса. Жесткий да. вангвард и блинк уже бежит. Идеальная пара героев против Акса, это Бристалбек и Дазл. Лучшие герои в доте против Акса нету просто. Одного разворачивает лицом. Я вот помню, точно такие же фразы ты говорил на финалах Старладера, когда там была аналитика. Вот тоже берется Акс, против него Бристалбек и Дазл. Здесь Акс взят... Uh, после Дазла, но до Бристалбека. Ну да, но в принципе, как мы уже типа говорили, когда ты берешь Дазла, так вот uh, и потенциально могут взять Акса, он как бы заходит. Это почти одно и то же, что взять Дазла после Акса. Осталось только взять Бристалбека. Осталось был... только взять Бристалбека, 
И он бы взят. Так, смотри, хвост находит здесь. Джей Фой, здесь и бах. Ой, как хорошо запрыгивает, но нету фолова, как бы, да? Нету фолова. И нету гу. Нету гу, и нету фолова, и что? Подняли а. воздух, тем временем Дэн Габлак еле выживает на миде от ульты снайпера. А Ибах тут без гу просто бежит, видит курьер, по курьеру удар, минус курьер. Санейка уходит с ТП, и Ибах разогнался. РП разогнал? тем временем в снайпера. Снайпер последняя тычка и спасает его на последних секундах. Буквально Ой, пошла ульта есть, тролля, есть, у Дэнди проблема. Есть, есть грейв. Есть, грейв, 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 грейв. Хорошо. Савчик просто. Ну, кстати, может умереть все равно сейчас. Потому что горел кокса. Нужно добить кого-нибудь. Хил, шок вейв. И спасается. Боже ты мой. Горелка первого уровня. Хотя, в принципе, даже и не первого, скорее всего, она бы его не убила. Дэдди там баночку отпил. Дальше. Ну, да, он добил крипа, что самое главное. Нави неплохо. И я смотрю так на Ибаху, он реально... Бахает пока что очень Бахает неплохо. Бахает и Гу прокачал, наконец-то, понял, и что... Гу раскачан, все. Я считаю, что Нави нашли лучшего вообще кандидата на хардлейн. Понял, что чего-то не хватает в этой катке, нужно Гу. Но, э, как, собственно, показывает практика, точнее, не практика, ну или практика, но еще как показывает нам эта игра, и Бах неплохо стоит вот один на один, то есть он, он не хардлайнер. Он еще, по крайней мере, да? Он именно что кэри такой, или... то есть умеет один на один поставить. Понял, там. что нарошие игроки. И выходят и Дэнди. У хвоста есть ультимейт, тут можно драться, что-то украл санэйчка, и можно ультить в санэйчку, санэйчка тут оп-оп, и погиб. Магнус вывозит Дэнди, шикарная игра, два героя остаются на хг. Дэнди, конечно, там привет большой, но что теперь сделать? Тролль настреливает, шейкер, ультимейт, неплохо снизу. Блин, это такое, Минус такая, тролль. такая забавная драка. Просто что-то мне это напоминает. Ванскор умирает у снайпера, дабл дэмэдж. Шишеского кота отпустили там, как это было неприятно, но у Баха есть А Айегис. Можно драться до конца, я думаю, у Баху и фидить это Айегис, бог с ним, зато будут убивать они людей. Тем а более. можно и не фидить, и просто месить, и Бах, еще одна тычка по доктору нет ведь Доктор выживает, здесь же Санейка. Что украл? Украл Блэйд Фьюри. Не то, что хотел явно, но хвост уже свой ультимейт тратил давно. Да, драк просто шикарный. Я реально вспомнил сейчас игру ВП с тобой в составе против Фэллайенс, когда еще была другая карта, и здесь бы вот была такая вышка, и на ней бились ЦК и Войд. Они реально стояли на этой вышке вдвоем. Это Узенькой. Да. Очень жесткий замес, мы победили. Тогда, ну, Дэнди хотя... на самом деле очень все круто сделал. Он просто вывез двух героев, кор героев. В итоге, а кто забрал? Рашана забрали, Нави, они вообще забрали все. Да, да, а там Дэнди увез оттуда всех, а Эбаха остался, добил Рашана, взял Аегис. То есть идеально. А, Дэнди здесь пока в этой игре как ни крути, MVP. То есть он и с линию свою выиграл, и дальше отлично и все делает. Да, тем временем Акс. Акс потихонечку выходит в Блэйдмейл. Ну вот у него эти самые артефакты были, поменьше золота, конечно, э, минут, я не знаю, пять назад. И после этого как-то не так здорово для Акса все получилось. Бывает там Аксы просто с этими артефактами идут и сноуболят, сноуболят, сноуболят. Но не в этот раз, судя по всему. Ван скоро ставит отличный вард, причем он реально поставил его в самый нужный момент. Как раз когда сверху куча героев соперника, а Ибах Таегис не отдал все так, еще. Так, а здесь Дэнди, он не видит э, врагов, но он чувствует их. Но его видели враги, потому что он зашел прям по варду, поэтому. Да. И враги Дис... боятся. Действительно так, ну и слушай, <laughs> все, Дэнди уже и крип спалил. Нападение, а, Акс! Акс! Ну хорошо запрыгнул, ну где поддержка? Ну нету поддержки. Габлак, дают ему грейв. Надо воровать. Дэнди и РП в троих вывозит их под Джигернаута с Эмпауэром. Это просто казнь команды Power Rangers. Вот это сейчас Даниил разультился. Ну, Даниил, да, Даниил дает жару в этой игре. Санека не поэтому нахрена украл Грейв. У Рубика лучше бы он э, э, фижуру у Шейкера украл. Видно, что Power Rangers как бы и готовы, и как бы и не готовы одновременно, потому что был бы сейчас поддержка под этого Акса, который в троих прыгнул, если бы подошел вовремя Рубик, там Вич Доктор, закинули бы они туда станов своих скиллов, то вполне вероятно, что минус 3 можно было бы и оформить, а, ну и было бы здорово, а так? Ну так. то же самое, как бы врыв Дэнди был, по сути дела, такой же, как и врыв Акса в трех э, героев, но Акс был один, а Дэнди вывез всех уже как раз таки под драку, под Джигернаута, который... Сколько там урона ты нанес вообще? Я, честно говоря, забываю про рекапы совсем, мои извинения. Ну, реально было бы интересно посмотреть на это все Да, дело. ну, Джигернаут по-любому там много нанес, но и э, все-таки Магнус, он... Дэнди прыгнул уже, это как контр там да, попроще, да. да, в драку вывести, потому что в драку уже идет. 
Ну и плюс Мак, на самом деле, сам по себе делает больше урона. А, Акс, он сделает очень много урона, если его запрет на эти крутилки. А, а Макс... против, против шейкера так, такой себе там и дазла, они не бьют быстро. Ну, да, да, да. А... Магнус, он стабильно делает урон, то есть это и от ульта 125, шоквейв 300 по всем, э -э скивер там 280, хотя он не промакшенный у Дэнди, я сейчас обнаружил у него промакшенный пауэр именно для э -э ну, Сейчас это вообще окупилось на самом деле. Да, безусловно, безусловно. Берет форстаф, и, в общем-то, в целом, конечно, если Нави вот так вот закончит. Тут уже, если в первой игре мы там один хайлайт видели, то тут прямо Дэнди что-то разошелся не на шутку. Вспомнил былые времена, видимо. Да, тут Дэнди делает всю работу. То есть Дэнди пошел э, наверх, там сделали они открывающий этот вот килл для себя. Потом Дэнди буквально там через какое-то время вывез на миде. Э, без РП. Ай, он, по-моему, еще раз пошел наверх, потом вывез на миди даже без РП, потом вывез на Рошане туда, потом заультил троих на миде. А, куда ни кинь, все, что не случилось, хорошее везде Дэнди участвовал. В принципе, у него 3-1-5, действительно, в двух третьих. Да, в двух третьих фрагов всех участвовал. Какие-то у нас... Э Проблемки? Да. Ну, ничего, непонятно на самом деле. Ванскор попросил секунду. Э, в этот момент и бах в инвизе во вражеском лесу. Собирает, кстати говоря, Кримсон Гард. Не знаю, насколько здесь хорош будет этот артефакт. Ну, в общем-то, в любом случае, Бристлбек получается довольно-таки толстый. И у него все еще есть Аегис, что стоит отметить. Я сейчас смотрю просто, если... Ну, вот есть одна сентря, вряд ли, правда, ее ведь доктор сюда сейчас будет втыкать. Ну и так вот... Нави-то, конечно, очень сильно вырвались, если мы посмотрим на графике. Вот эта последняя драка, она была просто потрясающая с точки зрения того, сколько они заработали, помимо всего прочего. Mm -hmm. Да, но, кстати, насчет Кремсон Гуарда, действительно, и там... Ну, вообще, фиг знает, он неплох, там, снайпер, тролль все-таки бьют лапой, поэтому там нормально. И бах здесь как бы не загулять, хотя у него есть, конечно, Аегис, и даже если он загуляет, по идее, он кого-нибудь с собой заберет в могилу, а может и ни одного. Очень круто прошел, все вообще, всю инфу дал абсолютно, теперь действительно надо выйти отсюда, инвиз заканчивается. Ну да, лучше уйти, лучше уйти. Не стоит пытаться напасть на пятерых в соло, скорее всего, пять на тебя победят. Габлак не может без статов, он взял себе героя, у которого плохие статы, но он докупает их. Докупает две цирклеточки. Потихоньку, да. Ну, кстати, тут не за горами уже блинк, если сейчас его Акс не заберет. А Акс, Акс идеально, Ой, просто да, под идеальный кучу врыв, и кажется, это запирало его, да. Ну вот, э, Габлак здесь, конечно, сыграл так себе. Надо аккуратнее быть, когда Акс то у врагов. А, сверху и бах нападает на детяра. А, и Гу его обмазывает соплями. Да, сейчас еще и Рубика пойдет. Но у Рубика есть в ответочку губ покидать, правда... Да, но Рубик может сделать ТП просто, он так и делает. На самом деле и бах вообще нормально сейчас поменялся. Он в итоге минус ТП, здесь Вич Доктор. Вич Доктор пытается мансовать, Санейк сделал ТП очень аккуратно. Ой-ой-ой-ой-ой, Вич Доктору очень больно. Картечь пошла, Бристлбэк здесь же, Джиггернаут ультует, не жалеет своего ультимейта. Ультимейт заходит по крипам и весь урон вливается в Баха с Аегисом. Ему в спину. А Егис да, но Егис у него заберут и могут его еще раз... Хотя нет, я думаю, еще раз не хватит. Ой, слушай, ставится хил в арт, его правда моментально ломают, у Санейка погиб. И, о боже мой, и Бах просто никого не бил в драке, но он убил двоих. Какой же толстый оказался Бристал. И в итоге Аегис реализован. В миде Дазла забирает Аксу нас своей горелочкой и уходит отсюда. Да, ну конечно и Бах пока что тоже очень неплох в этой игре. Дает жару действительно. Бах, кстати, Аегис из него выпал, выпал. единственная вот неудача. То есть драка еще начиналась, был Аегис. Да, там но... вот буквально до последнего держал клик, думал, что Аегис будет, но... Наверное, Чуть. поэтому ПР и сорвались. У них был именно четкий до секунды тайминг на Аегис, и а, они поэтому пошли до конца. А, правда, конечно, размер, я думаю, их не очень порадовал такой. Да. Не очень приятно, когда ты бежишь за героем, у которого 5% хип хп, а у тебя там три героя фуловых. Но... Так, а чужеский код почему-то не нажимает Blade Mail, а вот нажимает на скилл, окей. А, нормально, но дальше что? Дальше что? Думаю, надо уходить. Широ, он сейчас еще может... Ух, ничего себе, бык какой! 
Ну и, по-моему, это... Да, нет у него ультимейта. Самое забавное, что в Ванскорде стал давать грейв, а у Чешира не было ульта. Это была ошибка. Это была ошибка. Тем не менее, размен шейкера на вот этого кор-героя Акса вообще чуть ли не основного, до самого богатого героя команды Power Rangers. Он дико плюсовый, и Акс, можно сказать, заигрался слишком сильно. Параллельно еще, по-моему, там вышку хвост ломал или просто фармил на миде, но в любом случае зарабатывал много золота. Что хочет Ванскор? Ванскор, видимо, будет покупать Владимир в этой игре. Ну, наверное. Вряд, вряд ли уж Масков Мэднес. Да, это такое. Действительно, ну а что, Владимир всегда хорош, тем более все-таки 4 миришин, как сам Бог велел купить Владимир. Хвост стал уже очень сильным, то есть как бы вот э, начало было отвратительно плохим, но теперь смотришь так, ну и вроде все хорошо. Да вообще, я могу сказать, что у Пэров, возможно, огромные проблемы. Вот обычно, когда мы видим два кэри милишника, а здесь Джаггернаут и Бристолбек это милишники, мы видим, как правило, какого-нибудь контр милишника. И Джаггер там может разве что только с ультимейта бить. А здесь вроде так набрали, вроде есть Акс, но как-то Аксу тяжело. Снайпер тоже своей шрапнели уже многого не делает. И получается, что Джаггер, Бристолбек, два милишных героя, которых остановить очень тяжело. А в такой ситуации, как правило, ну, милишники, они дико сильные. Ну да, еще есть Магнус и Шейкер, который... Синеко might fall. In fact, he will. Now, did you ra? Can you get more damage out? Because the Bristol just keeps turning his back. Facing you, turning, facing, turning. And it's so difficult to focus on... Well, that's, that's a win for PR, right? They didn't get Rax. That's probably the best if I could have possibly gone for them. It's probably all because Seneko managed to steal RP. Just as I was saying, Dendy's made no mistakes. He gets RP stolen, and that's set up for the axe to call, I think, three people after all being RP'd. It's a lot more difficult, it, it, though, to stop RP from being stolen than, say, Ravage, because it's a smaller AoE. If the Rubik's, you know, standing 500 range away, it's pretty easy for him to steal it, because Shockwave has a long animation time, so does Skewer, and Power is, like, the longest of them all. Yeah, sure. I mean, it's it's not it's not something to like massively criticize for, but it's when you're saying the guy's perfect, might as well point out if it's like a <laughs> minor a minor issue. We're gonna take one percent off now. You're down to ninety nine, Dendy. You're gonna make it up after school. But even with that, even with the stolen RP into the call, it was still just pretty much an even fight. It's not like PR like dominated the fight, so it's hard to imagine what's gonna happen next fight when. I don't know, RP doesn't get stolen, because that's not gonna happen every fight. The PR tried to mount one last defense. How long does Rubik have RP? F oh, he died, of course. Never mind me. Ignore that. For some reason, I thought he managed to survive with RP, but of course, he died to the Bristleback chasing him in his own base. Did you ra? Oh, did they go the right way? Not quite. Up the wrong ramp, and Dichiro is going to farm away at that medium camp pretty happily. Then, then they cross paths possibly, but they see Havos first. They get the call on the death ward. Havos going to go down. He's got no backup. There's no follow through from Navi, so that's 70 seconds without the Juggernaut. Any push they had planned has just been stalled completely. Yeah, they weren't expecting to run into five people. Can they kill Bristle? It's a pretty tall order, but I guess when you've got Troll Battle Trance off cooldown in 7 seconds, Witch Doctor with a casket thrown out, there's no bounce. Oh, Maledict as well. They've got plenty of damage. And Navi slipping just a little bit here. I mean, they're, they're still massively ahead and probably could finish out the game soon, but this is the kind of momentum you don't want to give a team who who's on the back foot in such a big way. I, I think a, a few more costly deaths like that and... PR might build up the confidence to actually make a play, you know, I don't know, get get an actual team fight or maybe get a rush on. And then they're back in the game. Did you see what the swing was like on the Juggernaut kill? Because I, I just checked the Bristle one and it was about 3,100 experience swing to PR and about 2,000 gold. I was wondering about the Jog one because overall, what's that, like a 6,000 swing? In XP at the very yeah, least. Must, must be something like that. Well, net worth goes down to like... Gem. Net worth goes I down from like 21 to 15. XP goes from 21 to close to 10. Gem's gonna be a really important pickup here for Dandy because I, I think that one of the ways to make sure that you don't get these costly deaths on your team when you're in such an advantageous position is to just make sure that the other team has no vision. They can't see what's going on. I mean, look at this ward that PR have placed in their own jungle. That, that's that's what saw what was happening before. That's why the whole team ran there before that the previous pickup. 
J4 just trying to de ward around the Roche pit. Pretty good plan. They've got one observer ward there, spotting any possible routes in. And the big man, not too long until he respawns, or until we decide he respawns, a Vos spots out the troll ball or they have a little face off for a couple of seconds, then ban the hell uh, back the hell up. Speaking of item pickups, uh, Tsuneko's actually managed to get a dagger, which I mean, may maybe we'll get RP again. It's or if not, then Fissure, or... I mean, they definitely haven't seen the Rubik's Dagger yet, and I th think it could be important in the next clash. If he can steal RP followed by Echo Slam, I, d I don't know, I'll scream like a little girl or something. <laughs> it's it's, I think it's nigh on impossible to get that progression of spell steal, but if it happens... It would be incredible. I mean, it would have to be a pretty long fight, because he doesn't have, like, a Aghanims or anything. Yeah. Seems like everyone's waiting for Roshan to spawn. If he were to spawn right now, the double damage troll would kill him extremely quickly. Navi are in a position to counteract though. Like, Dendi has just walked past the pit, they've just seen him. But, Goblank and Hovost are both in the vicinity. Navi's a little bit split, and PR is all smoked up, heading into the jungle. Which way do they go? Who do they walk into first? Vanscore looks like he's just dead. They in fact find the Bristleback as their initial port of call. Vanscore is... They're pretty much screwed there as Havos takes down the Rubik, so it's one for one so far, support for support. RP only catching the Witch Dogs, and that's not really what you plan to do, but the Omni Slash, triple kill now for Havos. Zerk Skull back in, Cheshire Cat going man mode, the DD Troll is just wearing out. The Abyssal play from Havos, locking down Dichira, trying to cleave through these couple of heroes. The chase continues, one bash! For most an ultra kill, maybe even a rampage here for him. It looks like it's going that way. Taking down all five with a couple of swings from his little katana. Roshan respawning in what, 10 seconds? I gotta say that's, I mean, Navi slipped up there. They, they were split at a really bad time. They've paid for it and I think it's just because of how far they are ahead that they still managed to take that fight. The fact that a Havost with Empower does close to 400 damage, can Abyssal Blade someone down like the Troll Warlord before Whirling Axes becomes a real threat? Now he has to fight up against a Blade Mail Axe though, and he's losing a lot of HP in the process. Maybe a lucky bash from DTR? Not gonna happen. As Havost spins to win, Soneko now though, Telekinesis dunked into the ground by Cheshire Cat, and that was greedy as hell. They force a bunch of buybacks, but when Roshan has just respawned, that's not really where you want to be putting yourself. And all of a sudden, we we might have a pretty close game. Well, Assuming that PR actually go for the rush now, I, I thought it was a given. Yeah, one and a half lanes of racks down, you kind of think, well, Navi are in the driving seat. They are driving, I don't know, a school bus. PR are driving a Mini. All of a sudden, this Mini has been extended, turned into a limo, had some subwoofers put in the back, massive, you know, 50 million inch rims. With this Roche, they've got Aegis and cheese. Who takes the cheese yeah. though? He just gets left in the pit. Cheshire Cat, he's got a slot. If, if Navi keeps slipping up and now there's Aegis and cheese, I, I think they lose the next fight. I think if they if they spread out and someone gets picked off early on, or you know, if RP gets stolen. I... Dendi and he is 600 gold away from Refresher though. Difficult to deal with. Dendi's positioning has been a little bit lackluster in the past two, three minutes. The past couple of fights, definitely. If he can get himself smoked up, hidden in, hidden in the fog or in the trees somewhere with a double RP at his disposal, PR are going to have their work cut out for them to try and win a team fight. Well, heading towards a 5v5 cash in. Now he's a bit more spread out yet again. Well, they find the Bristol back. Berserk is cool. Where's getting his throne? Because Havost and Dendi are trying to get themselves in a position where they can try and react. Havost, man fighting up against Cheshire Cat, the Witch Doctor ult, and the Assassinate actually being dodged by the Omni Slash there. Goes back in for J4, still empowered up. Malif uh, Maledict misses. And Havost just crits him down as Zara is being swiped by the Bristol back. PR looked like they were in a decent position to try and take this fight. Pincer movement splitting up P uh, splitting up Navi, but Dendi's movement was impeccable. Allowing Havos to go and fight 1v1 against the Axe, while the rest of the team has to deal with Bristleback. They just ran into the wrong heroes at the wrong times. And killing the hero that has Aegis last, it's, it's always very useful. So, uh, the Aegis gives no value in that fight. I mean, Troll respawns, but everyone else is already dead. So it looks like this is going to be the third lane of Rax here, because mid is going to go down to creeps more than likely buyback status. 
not relevant because GG is called by Power Rangers. And the series ends one and one. A win apiece. Pretty even. And both of the games fairly one-sided. I mean, Navi had a few hiccups in this game toward the end. But they always looked in control uh, other than, you know, the hiccups in the first maybe five minutes of the game. Yeah, laning phase went well mid and top. Like, it, it was a, pretty much a wash up on top lane. Bristol versus Troll. Dendy did.